Hello everyone, I'm Alok and you are watching Smart Maths. Today we have a topic WBPSC Miscellaneous Exam 2010 Arithmetic Questions Solution. We have already given 2011 and 2012 Arithmetic Solution for WBPSC Miscellaneous Exam. If you video, you can see the link in the corner of the link. You can see the link through this video. So, in today's video, we have a video about 2010 questions for the Arithmetic Miscellaneous Exam. The solutions. जाते तुमरा एक अंडरस्टैंडिंग पे जाओ जी की रकम क्वेश्चन पढ़ी खास ते पारे एवं हाय तो किचु कॉमन हो तो पे ते पारो रिपीट जो दी क्वेश्चन हाय ताले हाय तो ये पीवीएसएस क्वेश्चन्स थे के आधुर तो एक दूर क्वेश्चन तुमरा पे हो जाते पारो कॉमन सो चले ऐसे डायरेक्टली कंटेंट है तो अबे तारा के जो दिया खानो चैनल के सब्सक्राइब ना कोर था को चैनल के सब्सक्राइब कोरे नहीं हुए वीडियो डर पहुँचने दो होले लाइक कोरे शेयर कोरते भूल बेना सो नंबर वन क्वेश्चन ये खाना जाता तुम्हारे जन्म आज से डेट इस बोल से थ्री फ्रेंड्स वेंट टू आर रेस्टोरेंट टू ईट डिनर आफ्टर रिसीविंग क्लियर सो एखे बे तीन जन फ्रेंड एक रेस्टुरेंट डिनारे एबारे खावा दवा पर बिल हल तर मध्य रमेश की कर लो रमेश दिल सुरेश शेयर अर्थात सुरेश जो परिमान टाक दिल तरह दुई बीन अंश दिल रमेश ओके एवं सिमिलरली बोला है जैन सूरेश गेव वन बाय टू पार्ट्स ऑफ डिपेस एवं डिपेस जो तो टाका दिए चे तार एक बाय दो यंग्सो सूरेश दिए चे इसको मैं एक टाइम आदर के जस्ट रिलेशन बोले दाव हलो इर थे के बोला हलो हाउ मच डिड सूरेश गेव तू द होल बिल और था सूरेश टोटल जे अमाउंट एर बिल एखे भलो कर लक्ष्य करो जो रमेश सुरेशर ऊपर डिपेंड कर सुरेश आर डिपेशर ऊपर डिपेंड कर एक सैकेल काउडारे चलते तो से क्षेत्र में सब तक लास्टे जो है डिपेश तरह शेयर के अज्यूम करब तो अज्यूम कर नहीं डिपेश दिए एकश पंचाश टाक एबारे एकश पंचाश कैन निल कैन निलम ना एख ही तुम्हारा बुझते पर ओके एक्शन नहीं लो हो बे, but एक्शन पॉन्चस ना होते एक तो इजी हो जावे, देखो, तो हम ये धोरे नहीं जे डीपेस एक्शन पॉन्चस टाका दिए थे, तारे सूरेस की कोरे थे डीपेस एर हाफ पार्ट, माने औरधेक दिए थे, तारे सूरेस को तो टाका दिलो एक्शन पॉन्चस से औरधेक माने हमारा जानी सेवेंटी फाइव हाफ प ताले को तो तीन दिए टाइगर जो दिकाटो ताले पोचीस पोचीस तीने पोचात तो रहा है सब पोचीस दुई है फिफ्टी सो आमी खाने वन फिफ्टी एक कारण है नहीं ची जो दिवान फिफ्टी नानी एक्शन ही था ताले पहलम क्षेत्र सूर्य से तो आमी हाफ पार्ट करे फिफ्टी आमी पे जेता बट जोखन आमर टू बाय थ्री पार्ट करते जेता हम बार फिफ्टी से क्षेत्रे तीन दिए दो पाँच जस्के काटा जेतो ना ताए एक फ्रैक्शनल बैपर चोले आज तो से झामेल आटे के मुक्त पार्ट जोन ना आमी ये खाने एक्स ओ पाँच जस्ने नहीं ची शे भावे कोल्लो तो हमरा करते वार भी कोनो समस्या नहीं बट एक भावे एक इधर तीन जोने जो रेशियो बेकुली शेयर है ताले इटे क्या मारे कोर्ट तबे सिंपलीफाई ताले देखो पोचीस दिए काटा जावे पोचीस दिए पोंचास पोचीस तीने पोचा तो राइट कहने जो काटी पोचीस छाय एक्सो पोंचास ताले तीन जोने शेयर है रेशियो आमी पे गया लाम ताहोले की बोला हुए चे जो हाउ मास जी सूरेश गी ट अंशो बोलची ताले टोटल अंशो होच्छे अगरो अंशो तार मोड़ दे सूरेश कोतो दिए चे तीन अंशो ताले से अल्टीमेटली टोटल बिले तीन अगर तीन माने टोटल बिल के अगरो भाग होले तार तीन अंशो और तात इलेवेन पार्टे तीन पार्ट से दिए चे थ्री बाय इलेवेन अंशो से टोटल बिले पेमेंट कोरे चे आई थिंक क्लियर तार 19th इनिंग्स से गिये 19th अतः 19 तमो इनिंग्स जेटा खेललो से 19 तमो इनिंग्स से से जे रन कर चेको तो 98 एवं ये रन टा करार फॉले तार जे रन रेट से ता इंक्रीज करेगे चे चार दिए चार तार रन रेट इंक्रीज करेगे चे चार ताले बोलचे हिस रन एवरेज आफ्टर 19 इनिंग्स ताले 19 इनिंग्स से से 19 तमो इन जे 18th तमो इनिंग्स ऑफ़ दी और तात 18th तमो माने एक्ट के शुरू करे 18th तमो इनिंग्स ऑफ़ दी तार रन रेटर एवरेज पा माने तार रन रेट बोलो रन रेट बोलते हैं कि ना एवरेज रन बुझा चाहिए एक्चुअली सो रन रेट जो दिए मैं एक्स बोले नहीं जे तार 18th तमो माने एक्ट के शुरू करे 
আঠেরোতম ইনিংস পর্যন্ত যতগুলো ইনিংস খেলেছে সবগুলোতে তার সবগুলো মিলিয়ে তার অ্যাভারেজ রান রেট মানে যা রান রেট হচ্ছে এক্স রান ওকে এটা যদি আমি ধরে নিই তাহলে দেখো সেই আঠেরোটা ইনিংসে তাহলে টোটাল রান সে কত করেছে আঠেরো ইন্টু এক্স অ্যাভারেজের ফার্স্ট চ্যাপ্টারে এটা আমরা করেছি যে টোটাল রান বা টোটাল বেস সাম বের করতে গেলে কি করতে হয় আমাকে অ্যাভারেজকে আর টোটাল নাম্বার দিয়ে গুণ করে দিতে হবে টোটাল আঠেরোটা ইনিংস আর টোটাল অ্যাভারেজ হচ্ছে আর অ্যাভারেজ হচ্ছে এক্স তাহলে এটা টোটাল সে রান করেছে প্রথম আঠেরোটা ইনিংসে এবং তারপরে উনিশ নাম্বার ইনিংসে গিয়ে কত রান করলো আটানব্বই তাহলে টোটাল উনিশ দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে এটা কার অ্যাভারেজ হয়ে গেল বা রান রেট হলো উনিশটা ওভার মানে ইনিংসে তার রান রেট আমি পেলাম এবং সেটা বলেছে চার ইনক্রিজ করে যায় কিসের থেকে আঠেরোতম অবধি যত রান রেট ছিল তার থেকে চার বেশি তার মানে এক্স থেকে চার বেশি সো বেসিক্যালি এই রিলেশনটাই আমাকে এখানে বলা আছে সো আমি এখান থেকে ইজিলি এক্স এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করে বের করতে পারবো আঠেরো এক্স প্লাস মানে আটানব্বই এখান থেকে উনিশ দিয়ে যদি গুণ করো তাহলে নাইনটিন এক্স প্লাস ছিয়াত্তর তাহলে এখান থেকে বের করতে গেলে আমরা পেয়ে যাবো এক্স এর ভ্যালু পেয়ে যাবো আমি ওকে টোয়েন্টি টু সো এক্স এর ভ্যালু আমি পেয়ে যাবো বাইশ কিন্তু আমাদের চেয়েছে কি আমাকে চেয়েছে উনিশতম ইনিংসের শেষে গিয়ে তার রান রেট কত তাহলে উনিশতম শেষ ইনিংসের শেষে গিয়ে তার রান রেট কোটা এই রান রেট বলতে কি এই জিনিসটা উনিশতম এই জিনিসটাই তার উনিশতম ওভারের শেষে তার রান রেট তাই না এটা আমি বললাম আর এই এই পাশে যা বলো আর এই পাশে যা বলো সেটা সেমই এক্স প্লাস ফোর বলো বা এটা তো যে কোনো একদিকে এক্স এর ভ্যালু পুট করে দিলে হয়ে যাবে তো আমি এটাতেই বসাবো এটা ইজি আছে এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর মানে কি বাইশ প্লাস ফোর ক্লিয়ার তাহলে আমার টোটাল এলো ছাব্বিশ তাহলে তার যে অ্যাভারেজ বা রান রেট হলো সেটা হচ্ছে ছাব্বিশ কত উনিশতম ওভারের শেষে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নিই কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি বলছে দ্য লেন্থ অফ আ রুম ইস টোয়েন্টি মিটার্স একটা লেন্থ রুম আছে যার লেন্থ হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার মানে দৈর্ঘ্য টোয়েন্টি মিটার অ্যান্ড হাইট বা উচ্চতা দেওয়া আছে আট মিটার প্রস্থ রুমের আমাদেরকে দেওয়া নেই কারণ দেখো একটা রুম বলতে এখানে আমাদের হচ্ছে কি একটা আয়ত ঘন ওকে একটা আয়ত ঘন সো একটা আয়ত ঘনর ক্ষেত্রে আমাদের কী কী জিনিস থাকছে হাইট থাকছে ডিস্টেন্স মানে লেন্থ থাকছে ব্রেথ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটেই থাকছে এবার বলা হয়েছে কি দ্য কস্ট অফ পেন্টিং অফ ওয়ালস অফ দ্য রুম At rest 15 per square meter, cost rate 7,200. So, this is the house of the devil. All the devil. I mean, what is the devil? The devil. 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 Per square meter. The total cost of the house. 7,200. So, this is the house of the house. There is a room. Okay. There is a room. 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 সো একটা আয়ত ঘনাকার রুম আমাদের আছে এবার এই আয়ত ঘনাকার যে রুম সে আয়ত ঘনাকার রুমের যে চারটে দেওয়াল সেই চারটে দেওয়ালকে রং করতে আমাদের খরচা হয় সাত হাজার দুশো টাকা এবং এক পার এক বর্গ মিটার রং করতে খরচা হয় পনেরো টাকা হিসেবে এই সাত হাজার দুশো টাকা আমাদের খরচা হয় রুমের আমাকে দেওয়া আছে লেন্থ আর হাইট ব্রেথ দেওয়া নেই ক্লিয়ার তাহলে দেখো চারটে দেওয়ালের ক্ষেত্রফল রং কোথায় করব আমরা রং দেওয়ালে করব দেওয়াল মানে কি দেওয়ালের যে ক্ষেত্রফল সেটুকু অংশ করব তো চারটে দেওয়ালের ক্ষেত্রফল এই যে আয়ত ঘনক তার দেওয়ালগুলোর প্রতিটা একটা কি এই প্রতিটা দেওয়াল এক একটা কি এক একটা রেক্ট্যাঙ্গেল বা এক একটা আয়ত ক্ষেত্র অ্যাকচুয়ালি তো মাধ্যমিকে এই যে চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফলে ডিরেক্ট একটা ফর্মুলা আছে তো যে আমি সেই ডিরেক্ট ফর্মুলা তোমাদের বলছি না যখন আমরা মেনসুরেশন করব তখন আমরা কিন্তু সেই ফর্মুলাগুলো জানব আমি এখন তোমাদেরকে ক্ল্যারিফাই করে দিচ্ছি বুঝিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা সো একটা রেক্ট্যাঙ্গেল প্রতিটা ওয়াল মানেই হচ্ছে ওয়াল বলো ছাদ বলো ভূমি বলো মেঝে বলো যাই বলো প্রতিটা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল বা আমাদের আয়তক্ষেত্র আর আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা আমরা আমরা জানি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত বাট ওয়ালের ক্ষেত্রে দেখো আমাদের কি কি লাগছে ওয়ালের ক্ষেত্রে আমার লাগছে দৈর্ঘ্যটা আর প্রস্ত লাগছে না আমার লাগছে উচ্চতা প্রতিটা ঠিক আছে যে চারটে দেওয়াল চারটে দেওয়ালের মধ্যে দুটো দেওয়াল এদিককার দেওয়াল আর ওই সাইডের দেওয়ালের ক্ষেত্রফল এক এদিককার দেওয়াল আর এদিককার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল এক সেম তাই না ঠিক আছে এবং মেঝে আর আমাদের যে ছাদের ক্ষেত্রফল এক তাহলে এই যে বড় দেওয়াল যেটা আমি বলছি এই দেওয়ালের ক্ষেত্রে আমার কি কি লাগছে ক্ষেত্রফল বের করতে একটা তলের দৈর্ঘ্য আর উচ্চতা আর ছোট দেওয়ালগুলোর ক্ষেত্রে লাগছে প্রস্থ আর উচ্চতা আর একটা রেক্ট্যাঙ্গেল বা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে আমরা জানি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ মানে লেন্থ ইন্টু ব্রেথ দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ একটার ক্ষেত্রে কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ নয় এ ক্ষেত্রে আমার কি লাগবে এ ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রথমটার ক্ষেত্রে কি লাগছে দৈর্ঘ্য ইন্টু উচ্চতা মানে হাইট এবং আরেকটা অন্য দেওয়াল যেটা ছোট
এবার এখানে আমি এবার আমাকে যে কোশ্চেনে বলে দেওয়া আছে দেখো যে আমাকে লেন্থটা বলে দেওয়া আছে তো লেন্থ আমাকে কত বলা আছে টোয়েন্টি মিটার ব্রেথ আমাকে বলে দেওয়া নেই আমি এটা ওটাই রাখলাম এবং হাইট আমাকে বলা আছে এইট মিটার এইটা কে কি বলা এইটার যে খরচা এত স্কোয়ার মিটার এই খরচাটাকে কত করে ইন্টু যদি আমি পনেরো বলি পনেরো টাকা প্রতি স্কোয়ার মিটার এই যে এতটুকু অংশ এতটুকু এই ক্ষেত্রফল কার চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল কত এত বর্গ মিটার এবং প্রত্যেক বর্গ মিটার রং করতে খরচা হয় পনেরো করে তাহলে পনেরো দিয়ে গুণ করে দিলে কি এটা আমার টোটাল খরচা আর সেই টোটাল খরচাটা আমাকে কত বলা আছে সাত হাজার দুশো টাকা ক্লিয়ার সো এখান থেকে আমাদের অ্যাকচুয়ালি বিয়ের ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে আমি টোয়েন্টি প্লাস বি অর্থাৎ ব্র্যাকেটে যেটা ছিল সেটাকে রাখলাম এদিকে আমার কি হয়ে যাবে সেভেন টু জিরো জিরো এগুলো সব নিচে আসবে নিচে আসবে আমার আট নিচে আসবে পনেরো আর এদিক থেকে এই দুই আমার নিচে চলে আসছে ক্লিয়ার সো আট দিয়ে যদি কাটাকাটি করি তাহলে আট নয় বাহাত্তর নশো ক্লিয়ার পনেরো দিয়ে কাটলে পনেরো ছয় নব্বই সিক্সটি তুই দিয়ে কাটলে আমার হলো তিরিশ তাহলে আমি যখন বি বের করবো ব্রেথ কুড়িও পাশে গিয়ে তিরিশ থেকে মাইনাস হয়ে গেল দশ অর্থাৎ প্রশ্ন আমি পেয়ে গেলাম টেন দৈর্ঘ্য আমার জানা আছে কুড়ি তাহলে বলেছে এবার দেখো পরের কোশ্চেনটা পড়ি হাউ মাচ ডাজ ইট কস্ট ফর কার্পেটিং দ্য ফ্লোর অফ দ্য হাউস অ্যাট টোয়েন্টি সেভেন রুপিস ফিফটি পাইসে পার স্কোয়ার মিটার বলেছে সেই ঘরের মেঝেটাকে কার্পেট পাততে হবে তাহলে কত খরচা হবে যদি প্রতি বর্গ মিটারে কার্পেট পাততে আমার সাতাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা খরচ হয় তার মানে মেঝের ক্ষেত্রফল আমার প্রয়োজন সো মেঝের ক্ষেত্রফল বা ভূমির ক্ষেত্রফল ফর্মুলা কি ভূমি বা মেঝে বের করতে আমার কি লাগছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ এটাও একটা রেকট্যাঙ্গেল দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ লেন্থ ইন্টু ব্রেথ তো লেন্থ আমি জানি কত আমার লেন্থ দেওয়া ছিল টোয়েন্টি আবার ব্রেথ আমি কত পেলাম টেন তাহলে এটা হলো টোটাল ক্ষেত্রফল কত টাকা করে খরচা হচ্ছে প্রতি স্কোয়ার মিটারে সাতাশ পয়েন্ট পাঁচ শূন্য বা সাতাশ পয়েন্ট পাঁচ যাই লেখো তাহলে এটাই আমার হয়ে যাবে কি টোটাল খরচা তাহলে দ্যাট ইস টোয়েন্টি ইন্টু টেন এটা যদি দশমিক আমি তুলে দিই তাহলে সাতাশশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ক্লিয়ার তো দুটো শূন্য এই একটা শূন্য আর এই একটা শূন্য আমার কাটা তাহলে দুই দিয়ে যদি এটাকে আমি মাল্টিপ্লাই এবার করবো ঠিক আছে সো দুই দিয়ে যদি এটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করি সাতাশশো পঞ্চাশকে তাহলে আমি অ্যান্সার পেয়ে যাচ্ছি কত ফাইভ ফাইভ ডবল জিরো অর্থাৎ পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে আমার অ্যান্সার তার ভূমি যে বা মেঝে যে আছে সেটা কার্পেট করতে আমার খরচা পড়বে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা আই থিঙ্ক ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমি পুরোপুরি এলাবোরেট করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু আমরা যখন কোয়েশ্চেন পেপারে বা সলভ করবো এক্সামে তখন এই ফর্মুলাটা আমাদের ডিরেক্টলি মনে রাখতে লাগবে যে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্তুত ইন্টু উচ্চতা হয় চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফলে তাহলে পরে আমাদের অনেকটা সময় সেখানে সেভ হবে তাহলে দেখো আমার একটা একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করো যে বলা আছে তোমাদের সিলেবাস অ্যারিথমেটিক বাট আমি এটা পেলাম এখানে একটা মেনসোরেশনের কোয়েশ্চেন সো তোমাদেরকে আছে এটা বলে দিচ্ছি যে তোমার ভেরিফাই একটু করে নিও কারণ এই কোয়েশ্চেনগুলো আমি নেট থেকে কালেক্ট করেছি তো তোমাদের কাছে যদি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন পেপার থাকে অর্থাৎ ফিজিক্যাল কোয়েশ্চেন পেপারটা থাকে সেই কোয়েশ্চেন পেপারে একটু চেক করে নিও যে এই কোয়েশ্চেনটা ছিল কি ছিল না যদি এই কোয়েশ্চেনটা থেকে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমাদেরকে মেনসোরেশনটাও দেখতে হবে অ্যারিথমেটিক বলা আছে বলে যে অ্যারিথমেটিকই থাকছে শুধু না দেখো মেনসোরেশনের থেকেও কোয়েশ্চেন কিন্তু এখানে একটা দুটো তোমরা দেখতে प्रत्येक क्षेत्र क्षेत्र সেখানে আই থিঙ্ক এরকম একটা কোয়েশ্চেন ছিল যেখানে আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে এলসিএম বের করে করতে সো এলসিএম বের করে করতে পারো বাট একটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ আমি এখানে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সেই ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচটা কি দেখো যেহেতু বলছে এইগুলোতে ভাগ দিলে যে অ্যান্সারটা আসবে সেটা প্রতি ক্ষেত্রে টু রিমাইন্ডার থাকবে এই যে অ্যান্সারগুলো এই অ্যান্সারগুলোর মধ্যে যেটা আমাদের অ্যান্সার আমরা এখন জানি না কোনটা অ্যান্সার সেই অ্যান্সারটাকে যদি এগুলো প্রতিটাতে ভাগ দেওয়া যায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুই রিমাইন্ডার থাকবে তো একটা কাজ তোমরা করতে পারো যে প্রতিটা দিয়ে প্রতিটা অপশান ধরে ধরে করতে পারো যে ভাগ দিয়ে দেখতে পারো হ্যাঁ যে প্রতি ক্ষেত্রে দুই থাকছে কি না কিন্তু সেটা একটু লেন্দি হয়ে যায় তাই আমরা কি কাজ করবো অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ্রোচ ইউজ করবো কী অ্যাপ্রোচ দেখো যেহেতু দুই আমাদের রিমাইন্ডার থাকবে তাই প্রতিটা থেকে আমি দুই মাইনাস করে দিতে পারি অপশানসের থেকে অপশানগুলোতে যদি যাই দুই মাইনাস করতে পারি তাহলে এটা আমার কত চলে আসছে এক হাজার আঠেরো ক্লিয়ার এটা আমার চলে আসবে কত এক হাজার কুড়ি এটা আমার চলে আসছে এক হাজার চল্লিশ এবং এটা আমার চলে আসছে এক হাজার আটত্রিশ অর্থাৎ এখন যে নাম্বারগুলো পেলাম এই নাম্বারগুলো চার ছয় দশ আর পনেরো প্রতিটাতে ডিভিজেবল হয়ে যাবে রিমাইন্ডার থাকার গল্
যারা জানো না কমেন্ট করে জানাও যে স্যার আমরা জানি না তাহলে যখন নাম্বার সিস্টেম তো আমরা শুরু করব তখন কিন্তু ডিভিজিবিলিটির রুলগুলো আমরা শিখব তো যাই হোক আমি বলে দিচ্ছি তিন দিয়ে ডিভিজিবিলিটির রুল হচ্ছে কোনো সংখ্যাকে তিন দিয়ে ডিভিজিবল হবে যদি সেই সংখ্যার প্রতিটা ডিজিটকে যদি যোগ করা যায় যোগ করে যে নাম্বারটা হবে সেটাও তিন দিয়ে ডিভিজিবল হয় ক্লিয়ার প্রতিটা ডিজিটকে যোগ করলে যে নাম্বারটা পাবো সেই নাম্বারটা যেমন এক্ষেত্রে দেখো আট আর একের নয় নয় আর শূন্যতে নয় আবার এক করলাম তাহলে দশ হলো দশ কি তিন দিয়ে ডিভিজিবল না দশ তিন দিয়ে ডিভিজিবল না তাহলে এই নাম্বারটাও তিন দিয়ে ডিভিজিবল না তাহলে তিন দিয়ে যখন ডিভিজিবল হচ্ছে না তাহলে ছয় দিয়েও হবে না সো এটা আমাদের অ্যান্সার হতে পারে না সিমিলারলি এইটা যোগ করলে দুই আর একে তিন সো এটা হতে পারে এখনও বলবো না যে এটাই বাট এটা হতে পারে চার আর একে পাঁচ সো এটা তো ডিভিজিবল না তিন দিয়ে তো এটা আমার হবে না আট একে নয় দশ বারো এটা বারো হচ্ছে সো এটা হতে পারে অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুটো অপশনকে আমি এলিমিনেট করে নিতে পারলাম এবার দেখো পনেরো আছে বা দশ আছে পনেরোর মধ্যে আবার আমার কি আছে পাঁচ ইন্টু তিন অর্থাৎ পনেরো দিয়ে ডিভিজিবল হওয়া মানে আমি পাঁচ দিয়েও ডিভিজিবল হওয়া এবার পাঁচ দিয়ে কোনো সংখ্যা তখনই ডিভিজিবল হয় যদি তার শেষে আইদার জিরো থাকে অর পাঁচ থাকে তাছাড়া ডিভিজিবল হবে না ডিভিজিবল হবে পয়েন্টে আসবে দশমিকে আসবে বাট দশমিকের কথা আমরা এখানে রাখছি না আমরা ডিভিজিবিলিটির কথা বলছি ওকে সো জিরো বা পাঁচ থাকতে হবে তো এর শেষে তো আট আছে তো এটা হবে না এর শেষে জিরো আছে তো এটা ডিভিজিবল সো দিস ইজ আওয়ার অ্যান্সার ওয়ান জিরো টু টু সো এই যে কাজগুলো বললাম এগুলো করার জন্য আই থিঙ্ক তোমাদের কোনো পেন পেপারের প্রয়োজন তো পড়া উচিত না তোমরা মেন্টালি ভারবালি ক্যালকুলেট করে বলে দিতে পারবে একটু মাথায় মাথায় তোমার জিনিসগুলো রাখতে হবে ভালো করে বুঝতে হবে জিনিসটাকে এ অ্যান্ড বি ক্যান ডু এ পিস অফ ওয়ার্ক ইন এইটিন ডেজ মানে বলা আছে যে এ আর বি একত্রে এই জায়গাটা একটু বুঝতে হবে হয়তো কোয়েশ্চিনটা আমার লেখতে ভুল হতে পারে যে এ ক্যান এ অ্যান্ড বি ক্যান ডু এ পিস অফ ওয়ার্ক টুগেদার এখানে টুগেদার কথাটা লেখলে খুবই ভালো হতো যাই হোক সো এ অ্যান বি ক্যান ডু এ পিস অফ ওয়ার্ক টুগেদার ইন এইটিন ডেজ একত্রে যদি কাজ করে তারা তাহলে সেই কোটা কোনো একটা কাজ আছে যেটাকে তারা আঠেরো দিনে কমপ্লিট করে ফেলে ওকে বলছে ওয়ার্কিং ফর টুয়েলভ ডেজ বারো দিন কাজ করলো ঠিক আছে তারা আঠেরো দিনে কমপ্লিট করতে পারে কিন্তু বারো দিন কাজ করার পরে এ পালিয়ে গেল এবার এ পালিয়ে গেল বা কোথাও চলে গেল যাই হোক সো এ চলে যাওয়ার পরে বাকি যে কাজটা সেই কাজটা বি কি করলো পনেরো দিনে কমপ্লিট করলো বাকি কাজটা ওকে ওকে সো তাহলে বলছে এবার আবার এখানে ওয়েজেসের কোয়েশ্চেন এটা অ্যাকচুয়ালি টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের সাথে ওয়েজ বলে থাকে অর্থাৎ শ্রমিক বা মজুরির কোয়েশ্চেন সো ওয়েজ ফর দ্য হোল ওয়ার্ক হচ্ছে পনেরোশো টাকা তাহলে এ শেয়ার কত অর্থাৎ টোটাল কাজটার জন্য যদি পনেরোশো টাকা দেওয়ার কথা ঠিক করা হয়ে থাকে তাহলে তার মধ্যে এ কত টাকা পাবে যেহেতু এ আর বি যদি একসাথে কাজ করতো তবু এফিসিয়েন্সিরও ব্যাপার আছে সব কিছু ব্যাপার আছে আলটিমেটলি আমাদের বের করতে হবে এর ভাগে কত টাকা জুটলো তাহলে দেখো এখানে আমরা যদি এলসিএম মেথড খাতাতে যাই তাহলে একটু আমরা সমস্যায় পড়ছি আমরা শুধু জানি যে এ প্লাস বি কোনো একটা কাজ আঠেরো দিনে করতে পারে আর কোনো ভ্যালু আমাদের দেওয়া নেই তাহলে আমাদের অন্তত দুটো ভ্যালু প্রয়োজন পরে ওই এলসিএম মেথড করতে গেলে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা করতে পারছি না এখানে আমরা কী অ্যাপ্রোচ ইউজ করবো এখানে আমরা যে অ্যাপ্রোচ ইউজ করবো দেখো ভালো করে এখানে একটা জাস্ট বেসিক জিনিসটাকে বুঝতে হবে বেসিক ফান্ডাটাকে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কে যদি বোঝা যায় ভিতরে ঢুকে কনসেপ্টটাকে তাহলে জাস্ট খুবই ইজি হয়ে যাবে কোনো রুলস মাফিক সূত্র মাফিক আমাদের চলার কিন্তু প্রয়োজন নয় ভালো করে এখানটা বোঝো দেখো যদি এ না চলে যেত যেহেতু এ চলে গেছে খুব ভালো কথা বাট এ যদি না যেত তাহলে টোটাল কাজটা তারা আঠেরো দিনে করতো ক্লিয়ার অলরেডি বারো দিন করে নিয়েছে তাহলে এ যদি না যেত তাহলে আরও কদিন ধরে কাজ করতো তারা একসাথে ছয় দিন ধরে কাজ করতো ঠিক কিনা বোঝার চেষ্টা করো যে এ আর বি একসাথে কাজ করেছে বারো দিন অবধি যদি এ না যেত তাহলে তারা আরও একসাথে কতদিন করতো ছয় দিন করতো কাজ শেষ করার জন্য কারণ আঠেরো দিনে তারা শেষ করে দেয় ওকে তার মানে এ প্লাস বি বাকি যে ছয় দিন আছে সেই ছয় দিনে যে পরিমাণ কাজটা করত সেই কাজটাকে বি একাই করে ফেলালো কত দিনে পনেরো দিনে ক্লিয়ার কারণ দু ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণটাকে আমাকে এখানে সেম করতে হবে ওয়ার্ক ডানটাকে সেম করতে হবে অর্থাৎ এ প্লাস বি এর ওই শেষের ছয় দিনের কাজ আর বি এর ওই পনেরো দিনের কাজ দুটোই সেম মানে বি একা পনেরো দিনে যে পরিমাণ কাজ করতে পারে এ প্লাস বি যদি একা করে তাহলে ছয় দিনে কাজটা করতে পারে তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই বি দ্যাট ইজ ইকাল টু পনেরো আপন সিক্স তাহলে কাটাকাটি যদি করা যায় তাহলে এ প্লাস বি বাই বি এটাকে আমি কাটাকাটি করে লিখতে পারি তিন পাঁচে পনেরো তিন দুয়ের ছয় অর্থাৎ এখান থেকে বলতে পারি
তাহলে রেশিও যদি বলি যে এ আর বি এর এফিসিয়েন্সি রেশিও কত সেটা আমার হয়ে গেল থ্রি ইস টু টু তাহলে টোটাল যদি পনেরোশো টাকা বেতন হয় তাহলে তার মধ্যে এ কত পাবে এ অবভিয়াসলি কত পাবে পনেরোশো ইন্টু এর আনুপাতিক ভাগ আর তিন বাই পাঁচ তিন আর দুই যোগ করে দিতে হয় পাঁচ তাহলে পাঁচ দিয়ে করলে পাঁচ তিনে পনেরোশো এটাকে কাটলাম তিনশো তিনশো আর তিনে নয়শো ক্লিয়ার নাইন হান্ড্রেড রুপিস তাহলে এ শেয়ার কত হলো নাইন হান্ড্রেড রুপিস আর ছশো টাকা কে পেলো বি পেলো আই থিঙ্ক ক্লিয়ার যতটা চেষ্টা যতটা পারি যতটা আমার সামর্থ্য ততটা আমি এলাবোরেট করে তোমাদেরকে বোঝানোর অবশ্যই চেষ্টা করছি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখেনি কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্স বলছে হোয়েন এ পুলিশম্যান স আ থিভ ওয়ান ফিফটি মিটার্স অ্যাওয়ে ওকে হোয়েন আ পুলিশম্যান স আ থিভ ওয়ান ফিফটি মিটার্স অ্যাওয়ে হি স্টার্টেড রানিং অ্যাট এ স্পিড অফ টেন কিলোমিটার্স পার আওয়ার একজন পুলিশম্যান একটা থিপকে দেখতে পেল দূর থেকে যখন তাদের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়ান ফিফটি মিটার একশো পঞ্চাশ মিটার ডিস্টেন্সে একটা থিপকে দেখতে পেল দেখা মাত্র থিপটাও দেখতে পেল পুলিশকে দিয়ে থিপ দিল দৌড় চোর মারল দৌড় এবং তার পিছু পর্যায়ে পুলিশও ছুটতে লাগলো ওকে এবার যে চোর আছে সে কি করছে সে টেন কিমি পার আওয়ার স্পিডে দৌড়াতে শুরু করলো টেন কিমি পার আওয়ার এবার পুলিশের তো নাম আছে ট্রেনিং তো ট্রেনিং যেহেতু নেওয়া আছে তাহলে সে কী করবে সে একটু বেশি স্পিডে ধরেছে তার জন্য জাস্ট বলছি আর কি সো সেই ক্ষেত্রে সে কী করছে টুয়েলভ কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে দৌড়তে লাগলো দৌড়তে দৌড়তে কী হলো সে যে চোরকে আছে এক সময় গিয়ে চোরকে কোনো একটা পজিশনে গিয়ে ক্যাচ করে নিল অর্থাৎ সেখানে আমার থিপ আর পুলিশ একসাথে চলে এলো কোন একটা পজিশনে গিয়ে ঠিক আছে কোনো একটা পজিশনে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে সেটা আমরা জানি না বের করব এবার বলা হয়েছে তাহলে কি যে দ্য ডিস্টেন্স ক্রসড বাই দ্য থিপ ওয়েন দ্য পুলিশ কট দ্য থিপ তাহলে পুলিশ যখন থিপটাকে কট করল তাহলে সেইটুকু সময়ের মধ্যে থিপ এইখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা কতটা থিপ কতটুকু দূরত্ব অব্দি দৌড়েছে তাহলে এবার কিভাবে বের করবো বোঝো দেখো পুলিশ অলরেডি কিন্তু থিপের থেকে পেছনে ছিল দেড়শো মিটার তাহলে সেই পুলিশকে থিপকে যদি ক্যাচ করতে হয় তাহলে অবশ্যই বেশি স্পিডে দৌড়তে হবে এবং সে বেশি স্পিডে দৌড়চ্ছে বারো কিলোমিটার পার আওয়ারে তাহলে সে কত কিলোমিটার গ্রেসে আছে অর্থাৎ থিপের থেকে দুই কিলোমিটার পার আওয়ার বেশি স্পিডে সে দৌড়চ্ছে এবং তার এই বেশি স্পিডটাই তাকে হেল্প করবে তাদের মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা সেটা কভার করতে কত একশো পঞ্চাশ মিটার ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে এই যে এক্সট্রা দু কিলোমিটার পার আওয়ার তার স্পিড এই স্পিডটার জন্যই সেই মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা সেটাকে কভার করে নিয়ে তাকে ধরে নেবে কারণ দেখো থিপও দৌড়চ্ছে পুলিশও দৌড়চ্ছে ক্লিয়ার তো সেটাকে কভার করতে গেলে একশো দেড়শো মিটার যে দূরত্ব আছে সেটাকে কে কীভাবে কভার করবে এই এক্সট্রা দুই কিলোমিটার পার আওয়ারে সো দুই কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডকে আমি যদি মিটার পার সেকেন্ড নিয়ে যাই তাহলে আমাকে কত দিয়ে গুণ করতে হয় পাঁচ বাই আমাকে গুণ করতে হবে এখানটায় আঠেরো দিয়ে ওকে পাঁচ বাই আঠেরো সো এটা আমি যে পরে করছি এখানে তোমাদেরকে জাস্ট এটা আমি দেখাচ্ছি এক মিনিট সো আমরা ওটা পরে চেঞ্জ করছি এবার দেখো তাহলে এই এক কত সময় লাগলো এই যে এক তার এই যে দুই কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে গেল এই দেড়শো মিটার যে কভার করে দিল সেই কভারটা করতে তার টাইম কত লাগলো সেই টাইম বের করব আমরা জানি স্পিড ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স আপন টাইম তাহলে টাইম মানে ডিস্টেন্স আপন স্পিড এটা নিচে আসবে ডিস্টেন্স আপন স্পিড সো ডিস্টেন্স কত এখানে ওয়ান ফিফটি মিটার এই ওয়ান ফিফটি মিটার কভার করলো কত স্পিডে গিয়ে দুই কিলোমিটার পার আওয়ার তো দুই কিলোমিটার পার আওয়ার না লেখে এটাকে আমরা মিটার পার সেকেন্ড করবো পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে গুণ সো পরের লাইনে তাহলে আমার কি হলো আঠোটা চলে গেল ওপরে নিচে আমার থাকলো টু ইন্টু ফাইভ সো এটা কাটাকাটি করি দুই নয় আঠেরো পাঁচ দিয়ে যদি কাটো তাহলে তিরিশ তিন নং সাতাশ দ্যাট ইস টু সেভেন্টি সেকেন্ডস ক্লিয়ার তার মানে এই পুলিশ বলো বা চোর বলো দুজনেই দুশো সত্তর সেকেন্ড অব্দি দৌড় দিয়েছে দুশো সত্তর সেকেন্ড পরে গিয়ে পুলিশটা গিয়ে চোরটাকে কপ করে ধরে ফেলেছে ক্লিয়ার তাহলে আমাদেরকে যেহেতু বের করতে বলেছে যে তারা কত মানে এইটুকু টাইমের মধ্যে যে চোর আছে সে কত দূর ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে তাহলে চোরটা তো দুশো সত্তর সেকেন্ড ধরে দৌড়েছে তাহলে দুশো সত্তর সেকেন্ডে যতটা দূরত্ব হবে সেটাই এবার আমরা তার স্পিড জানি কত টেন কিলোমিটার পার আওয়ার এক আওয়ার মানে কত সেকেন্ড ছত্রিশশো সেকেন্ড অর্থাৎ সে ছত্রিশশো সেকেন্ডে কতটা যায় দশ কিলোমিটার এবার দশ কিলোমিটার মানে কত দশ হাজার মিটার তাহলে এক সেকেন্ডে কত যাবে এক সেকেন্ডে যাবে কত দশ হাজার মিটার বাই থ্রি সিক্স জিরো জিরো তাহলে এই দুশো সত্তর সেকেন্ডে সে কতটা যাচ্ছে দুশো সত্তর সেকেন্ডে যাবে দশ হাজার ইন্টু দুশো সত্তর ক্লিয়ার ডিভাইডেড বাই আমার এখান থেকে আসছে থ্রি সিক্স জিরো জিরো ওকে সো কাটাকাটি করতে পারি দুটো জিরো এ
नय चार छत्तीस चार दिए दिए ये काटा दी तेल चार पचिशे कत है एकशो और दोटो जिरो जिरो सो पचिस जस्ट अ मिनिट ओके एखे एक जिरो हमारे एक बसि हो गए जिरो टाइम होना एखे हमारे कत हो टू सेभेन एक जिरो है सो एखान एक जिरो काटा जाए एखे एक जिरो काटा जाए दैट इज आल्टिमेटली दोशो पंचाश हो इन टू जी थ्री कर दी तेल पे जा सेभन फाइव जिरो क्लियर सो तरह से चोट कत दूस जन दौड़े दोशो पंच सतशो पंचाश मीटार अर्थात जत खे पुलिस चोट के धरने से चोट साढ़े सतशो मीटार दूरत धरे से सो एत किचु एलबरेट कर बोझल बाट आल्टिमेटली तुम्हारा ये कन्साइज कर मैं छोट कर निजे मत कर नोटर मतन तैरि करो तेल देखिए अनेक कि तुम्हारा लिखते हे एक भलोक बसे तैरि कर रखो कारण चोर पुलिस अंक हमेशा देखे थी विभिन्न एक्सामे सो देखे नहीं कोश्चन नम्बर सेभन की आज बोलते प्रेजेंट एज अफ कमल कमल प्रेजेंट एज से फर्टी सेभन इयार्स एंड हिज वाइफ एज इज थार्टी इयार्स अर्थात कमल प्रेजेंट एज बला आज कत फर्टी सेभन इयार और तरह वाइफर बला आज थार्टी एट इयार बोलते एट द टाइम अफ देर मैरेज अर्थात तर वि समय कमल्स एज वज वन होल वन बू दैट इज वन होल वन बू मैं कि थ्री बै टू दैट इज थ्री बै टू टाइम्स अफ हिज वाइफ एज मैं तर वि समय कमल एज तर वाइफर एज एस तीन बुई गुण ओके एक पुन एक बुई गुण छो हाउ मेनी मैरिड तो सपोज धरे नहीं बचर आगे विस बचर आगे कमल एज कत सतचल्लिस माइनस एक्स और तरह वाइफर एज कत थार्टी एट माइनस एक्स कि बला आज से ही समय कमल एज तरह वाइफर एजर दे गुण मान तीन बुई तेल एखान को गुण करो सतचल्लिस दुई दिए गुण है दिखे सतचल्लिस दुए चुरानब्बे माइनस टू एक्स दैट इज गो तीन दिए गुण करा जाए तीन आठ चौबीस चार हो दुई तीन तीन दिए एगारो एक सौ चौदह माइनस थ्री एक्स ओके सो बेसिकाली एखान जो बेर करब तेल पे जा इज इक्ल टू हमार चार कूड़ी ओके एक्स इज इक्ल टू टोटी तेल टोटी इयार्स तेल कत बचर आगे ता विचार टोटी इयार्स आगे दे वार मैरिड आई थिंक क्लियर बीजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट रेशियो अफ ए एंड बीज मान्थलि सैलरिज टू इज टू थ्री ए और बी एर मान्थलि सैलर जो रेशियो से बला आज टू इज टू थ्री एस बी एर मान्थलि सैलर रेशियो टू इज टू थ्री ओके नो प्रब्लेम ए इज टू बी तर मान्थलि सैलर रेशियो टू इज टू थ्री इबार बला हो इफ द मान्थलि सैलर अफ बोथ इनक्रिजेस बै रेस थ्री हंड्रेड बोलते दोजे ही मान्थलि सैलरि तीन सौ टाक बेड़े गलो बृद्धि पेल रेशियोट चेन्ज हो कत हो ग नतून रेशियो जो से रेशियो चेन्ज हो गो ना थार्टी इंस टू नाइनटिने तो एर मान्थलि सैलरि कत तो क्वेश्चन के तुम्हारा बेसिकाली जो कि एप्रोच कर बो तुम्हारा एक्स धरवे ना धरे तरह मान्थलि सैलरि छो टू एक्स थ्री एक्स तेल एर तीन सौ बाढ़ मान कि एर टू एक्स प्लस तीन सौ हलो और और कत तीन सौ बाढ़ मान कि थ्री एक्स प्लस तीन सौ हलो नतून रेशियो बटार एटार रेशियो समान समान ना तेरह एस टू उन्नीस चलो तेल ओखान एक्सर भैलू बेड़ी जाए एक्सर भैलू जी बेड़ी जाए तो टू एक्स हे सैलरि छो एक्सर भैलू बसिए दो आराम से चले आस करते बेसिक एप्रोच ये भूल नए बाट ये कि बोलो कन्भेंशनल मेथड करते पर मेथड को प्रब्लेम नहीं शेखार जे बाट एक डिफरेंट देखे नहीं देखो इखने देखो जो रेशियो देखो डिफारेंस कत आ डिफारेंस कत तेर और छह डिफारेंस छह डिफारेंस हमें एक डिफारेंस दो सेम कर क्लियर डिफारेंस दो सेम कर सेम करते गलिटे छय दिए गुण दीब छय दुना बारो और छय तीन एटे कर आठ और यहाँ तेर इस टू उन्नीस जहाँ तेम ही थकल देखो टू इस टू थ्री के बारो इस टू आस लिखते ही कारण काटाटी कर आर एट पा तेल एक् डिफारेंस वन एखे डिफारे यार डिफारेंस सिक्स और यार डिफारेंस सिक्स हो गए क्लियर डिफारेंस सिक्स हो गए लक्ष्य करो भलो कर डिफारेंस देखो आठ उन्नीस बारो और एक तेर ये डिफारेंस दो सेम कारण बला दूजे सैलरि इनक्रीज कर तीन सौ टाक ही एखे से ही कर लचुअलि ये सेम कर ला कर लम ठीक बाट हमारे लक्ष्य छो जिन दोटो के सेम करा ये डिफारेंस दोटो के अर्थात एखे एर जो सैलरि पार्ट दोटो रेशियोर मध्य से डिफारेंसटा के सेम करा और ये डिफारेंस सेम करा से करार्टिमेटली दोटो डिफारेंस के सेम करते हैं तेल हो जाए सो so, देखो ये दोटो डिफारेंस कत हो एक यूनिट एट डिफारेंस कत एक यूनिट और एक यूनिट मानी तेल कत तीन सौ टा तीन सौ टाक इनक्रीज करा एक यूनिट जो तीन सौ है तेल की बोले जे तर सैलरि अर्थात कार सैलरि एर सैलरि तो एर सैलरि कत सैलरि हे बारो एक क्योंकि दुई नवा जाए ना नीले भूले जाए बारो नीते हैं एर सैलरि आगे कत बारो तेल बारो इंटू तीन सौ कर देव दैट इज कत छत्तीस टाक 
क्लियर सही भाई बेरोबे सेटा करा जो तो तुमरा ही बोलो आई थिंक तुम्हादेर की पेन पेपर प्रोजेक्शन पेन पेपर प्रोजेक्शन पोड़ बे ना तुमरा इजली कोड नित्ते पार बेटा के बाह है तो आर्डली एक टू तुम्हादेर के लेख तो होते पारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द सेकेंड ऑफ अ सीरीज इज इक्वल एवरी टर्म ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड ऑफ अ सीरीज कोने टा सीरीज अच्छे जब प्रथम टर्म सपोज सेटा होचे एक्स एवं सेकेंड टर्म जानी ना कोतो सपोज सेटा होचे वाई ए दुटो आन इक्वल ओके बाद बाकी जे पहले जे टर्म गुले सेगुलो की तार प्रथम दुटो जे टर्म तादेस समोस्टी डेट इस ए पहले टर्म टा हो एक्स प्लस वाई तार पहले टर्म टा बार ए दुटो समोस्टी डेट इस एक्स प्लस टू वाई ए ही भावे कोरे चोल चे शुद्ध हम अके बार की बोले दावा आचे जे दा इफ द फर्स्ट टर्म इस टू एंड सिक्स टर्म इस ट्वेंटी सिक्स तारे सेवेन टर्म टा कोतो हो बे क्लियर प्रथम टर्म टा हम अके दुई बोला आचे तारे प्रथम टर्म हम दुई पहलाम सपोज पहले टर्म टा एक्स क्लियर तारे ए दुटो जे तो इक्वल नॉय बोले दावा चिलो ए दुटो हमादर आला दाई ओके तीन नंबर टर्म की बोला आचे प्रथम दुटो टर्म फिफ्थ नंबर टर्म टा की ए दुटोर समोस्टी ताले थ्री एक्स प्लस फोर तार पर जे आमादे आमादे आ सिक्स नंबर टर्म सेटा ए दुटोर समोस्टी को तो चार तीन ना दिए फाइव एक्स प्लस सिक्स ये बोल जो दिल लास्ट टाइम आमादे सेवेंथ नंबर टर्म बोली सेटा ए दुटोर समोस्टी डेट इस पांच और तीन एट एक्स प्लस दस क्लियर इबर आम के सिक्स नंबर टर्म जेटा ए सिक्स नंबर टर्म टाम के छब्बीस बोला आजे तार माने फाइव एक्स प्लस सिक्स ये टाम के बोला आजे छब्बीस ताले इखान थी के एक्स एल वैल्यू बेर करो छोए दी के माइनस को ले कुरी कुरी के पास दे भाग के चार सो एक्स एल वैल्यू पे के ले चार ताले सेवेन टाम चे चे इखाने वैल्यू बोसी ये दाव आठ इन टू चार प्लस दस दैट इस फोर्टी Two types of tea are mixed in the ratio of 5 is to 3. First one costs less to 40 per kg and the second one costs less 360 per kg. Dutto chaache, do type a chaache, number one and number two. Sheduro can mix korache 5 is to 3 ratio. The suppose I'm a dhorini, potom tache 5 kg na hache, a second tam tagama 2 kg na hache, a third 10 kg na hache. क्लियर, अमरक ये भाई कोर्टी पारी है, वेटा तो माध्यमिक के क्वेश्चन ना जिकना हमादर के कोरे कोरे देखा था, वे हमादर आंसर बेर कोणे को था, वाले के भावे जेकुम करे एज़ुम कोरा जाए की जाए ना, और बोलते एज़ुम कोरे ना वाजाए, कोण हमादर के रेशियो दवा आचे, रेशियो पाँच के जो नीते पारी तीन के जी पोथम पोकार चायर पाँच के जी दाम कोतो हो बे देखो इटर कॉस्ट प्राइस कोतो दूसरों चौलीस कोरे पार के जी ताले गुन कोरे दो बे टाके आमी जीरो पाँच चारे कोरे शुन्नो ओके चौबीस पाँच एक्स कोरे दस बारो सौ टाका एवं इटर कॉस्ट प्राइस कोतो एक एक के जी दाम कोतो तीन सौ साठ टाका कोरे तो इटर गुन कोरे लाइन प बारो आठ दोसे बाईस सौ आसी टाका टोटल क्या ना दाम पोले बाईस सौ आसी इबार बोले छे जे आमा के जे एटा के एक जे चाटा के आमी पोती के जी कोतो दामे मिक्सचर चाटा के मी पोती के जी कोतो दाम हिसाबे बिक्री कोले आमार ट्वेंटी परसेंट लाभ थागे तारे ट्वेंटी परसेंट लाभ माने कार ऊपरे कॉस्ट प्राइस र ए कॉस्ट प्राइस है ऊपर है ट्वेंटी परसेंट लाभ तले सेलिंग प्राइस को तो हमार सेलिंग प्राइस हो चाहे कॉस्ट प्राइस हमार बाईस सौ आसी तार ट्वेंटी परसेंट लाभ ट्वेंटी परसेंट लाभ माने को तो वन ट्वेंटी परसेंट और वन ट्वेंटी परसेंट माने एक्स कोरी बाय एक्स काटा काटी कोर दिलाम जीरो जीरो काटलाम तले इटा क्लियर सो सेलिंग प्राइस हमें पे गलम टोटल सेलिंग प्राइस किंतु हमारे चाहिए चाहे पार के जी मोट कोई के जी आ जाए मोट आठ के जी आठ दे भाग को रहता हो आठ दी भाग को ले आठ तीन है चौबीस तेत्तीरीस आठ चारे बहुत तीरीस आठ दी सोलो तीन सौ बीस लिस्ट टक का पोती के जी दौरे बेकरी करता हो बे तले जर मोदी की फोर परसेंट वोटर वोट डैनी क्लियर एंड आउट ऑफ़ द टू कैंडिडेट्स वन गेट्स फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ़ द टोटल वोट्स एंड बीट्स इस ऑपोनेंट बाय फाइव हंड्रेड वोट्स हाउ मेनी वोट्स वे आर कस्टेड कौन एक इलेक्शन है टोटल वोटर्स जो तो आ ची टोटल वोटर्स मैंने हमारा ऑलवेज जानी से टाको तो हंड्रेड 
তাহলে ভোট দিয়েছে কত নাইনটি এবার আমাকে বলা আছে এই টোটাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভোটের মধ্যে প্রথম জন ক্যান্ডিডেট সে পেল ফিফটি ফোর পার্সেন্ট তাহলে দ্বিতীয় জন কত পেয়েছে অবভিয়াসলি সে পেয়েছে আমার ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট ক্লিয়ার এখানে কিন্তু গল্পটা এই জায়গাটাই যে ফিফটি ফোর পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট তার টোটাল ভোট বলা আছে এটা বলা নেই যে যত ভোট দেওয়া হয়েছে তার ফিফটি ফোর পার্সেন্ট এই জায়গাটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয় এই ভোটের ক্ষেত্রে অনেক সময় বলা থাকে যে যতগুলো ভোট দেওয়া হয়েছে সেই ভোটের উপরে আমাদের ফিফটি ফোর পার্সেন্ট বাট এখানে বলা আছে টোটাল ভোটসের তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভোটসের ফিফটি ফোর আর সিক্স ফর্টি সিক্স ডিফারেন্স কত ডিফারেন্স যদি করি দুটো আট পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট ভোট এই ভোটার এই যে ক্যান্ডিডেট এই ক্যান্ডিডেট একে হারিয়েছে কত আট পার্সেন্ট ভোটে হারিয়েছে আট পার্সেন্ট ভোট মানেই আমাকে আবার পাঁচশো বলা আছে সো আট পার্সেন্ট ভোট যদি আমার পাঁচশো হয় তাহলে আমাকে কি বের করতে বলা আছে যে টোটাল কতগুলো ভোট কাস্ট করা হয়েছিল সেটা আমি কত জানি নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট তাহলে পাঁচশো ডিভাইডেড বাই আমার হলো আট ইন্টু নাইনটি সিক্স তাহলে আট দিয়ে কাটলে বারো আট ছিয়ানব্বই বারো পাঁচের সাট দ্যাট ইজ সিক্স থাউজেন্ড টোটাল কতগুলো তাহলে ভোট কাস্টিং করা হয়েছিল অর্থাৎ ভোট দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে ছ হাজারটা ভোট ক্লিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ এ ট্রেন ওয়েট ফ্রম আসানসোল টু ক্যালকাটা একটা ট্রেন আসানসোল থেকে ক্যালকাটা যায় অ্যাট দ্য স্পিড অফ সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার আবার সেখান থেকে রিটার্ন করে আসে ওকে আসানসোল থেকে ক্যালকাটাতে ওকে রিটার্ন ফ্রম ক্যালকাটা টু আসানসোল হবে এটা উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে নাকি না সরি ঠিকই আছে যাই হোক মধ্যে কথা আসানসোল থেকে ক্যালকাটা যায় এবং ক্যালকাটা থেকে আবার আসানসোলে আসে যাওয়ার সময় তার স্পিড থাকে সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার সিক্সটি কিমি পার আওয়ার এবং রিটার্ন করার সময় তার স্পিড থাকে ফর্টি কিমি পার আওয়ার তাহলে বলছি এই দু যা টোটাল যাত্রাপথে তার অ্যাভারেজ স্পিড কত তো তোমরা নিশ্চয়ই কোশ্চেন দেখা মাত্র বুঝে গেছো এটা তো একটা ফর্মুলা আছে ডাইরেক্টলি তোমরা সেটা মনে রাখো আই থিঙ্ক টু এক্স ওয়াই বাই এক্স প্লাস ওয়াই এই ফর্মুলাটা দিয়ে এটা কোশ্চেন আমাদের হয়ে যায় সো এটা দিয়েও করে দেখাচ্ছি আর বেসিক আমাদের যে কনসেপ্টটা সেটা তোমাদেরকে আমি বুঝে দেবো সো দ্যাট ইস এখানে ভ্যালু পুট করে দিলাম ফর্টি ইন্টু সিক্সটি আর নিচে আমার ফটো ফর্টি প্লাস সিক্সটি তাহলে নিচের কত হলো আমার একশো আর উপরে আমার চার ছয় চব্বিশ দুই আটচল্লিশশো কাটাকাটি করলে আমি পেয়ে গেলাম ফর্টি এইট কিমি পার হাওয়ার সো বেসিক্যালি এটা দিয়ে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যায় বাট এখানে অ্যাকচুয়ালি কোন অ্যাপ্রোচ কাজ করছে এই ফর্মুলাটা এলো কোথ থেকে যখন আমি টাইম অ্যান্ড মানে কি বলবো যে স্পিড অ্যান্ড ডিস্টেন্সের কোশ্চেনগুলো করেছি প্রথমে কিন্তু এই এটাকে আমি তোমাদের এলাবোরেট করে বুঝে দিয়েছি তো তোমরা সেখান থেকে ভিডিওটা দেখে নিতে পারো ওকে আমি আর এখানে এলাবোরেট করছি না ওকে কাতস কা তাহলে ভিডিওটা আরও শুধুমাত্র লেন্দি হয়ে যাবে তোমরা টাইম ডিস্টেন্স আর স্পিডের যে কোশ্চেন সলিউশনগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই দেখে নিও সেগুলো সেখানে এটা কিভাবে এলো সেটা পুরোপুরি আমি তোমাদেরকে ডেরাইভ করে দেখে দিয়েছি ওকে সো নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন ওয়ান থার্ড অফ এ পিলার ইজ ব্ল্যাক পেন্ট করা হয়েছে ওকে একটা পিলার আছে সাপোজ পিলারটা ড্র করার চেষ্টা করছি আমি তোমাদের এক্সামে ড্র করতে হবে না আমি জাস্ট বলছি একটা পিলার আছে যে পিলারের বলা আছে কি জাস্ট যেরকম যেরকম পিলার হোক ওটা কথা একটা পিলার আছে সেই পিলারের আমাকে বলা আছে ওয়ান থার্ড অর্থাৎ এটা যদি তিন ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে বলছে এর ওয়ান থার্ড পিলারকে পেইন্ট করা হয়েছে কিসে ব্ল্যাকে অ্যান্ড রেস্ট অব দ্য ফাইভ বাই ইলেভেন পার্টস মানে এবার বাকি যেটা থাকলো এর আবার ফাইভ বাই ইলেভেন পার্টসকে রেড করা আছে মানে এই টোটালটার ফাইভ বাই ইলেভেন সাপোজ ধরে নাও এতটুকু অংশ এটাকে আমার কি করা আছে রেড এবং বাকি যেটা আছে সেটাকে আমার হোয়াইট পেইন্ট করা হয়েছে তাহলে বলছে যে হোয়াইট পার্টটা হচ্ছে সিক্সটি ফিট লং তাহলে টোটাল হাইট কত পিলারটা খুব ইজি দেখো ওয়ান থার্ডকে আমার কি করা হয়েছে ব্ল্যাক সেটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই বাকি থাকলো কতটা অবভিয়াসলি টু থার্ড কারণ জানি যেহেতু দেখো তিন ওয়ান থার্ড মানে কি তিন ভাগের এক ভাগ সো তিন ভাগের এক ভাগকে কালো রং করা হয়েছে তাহলে বাকি পড়ে আছে কতটা তিন ভাগের দুই ভাগ এবার এই তিন ভাগের দুই ভাগের মধ্যে আবার কি বলেছে পাঁচ বাই এগারো অংশকে রেড করা হয়েছে সো রেড দিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই আমার আমার বাকি অংশটা দিয়ে মাথা ব্যথা তাহলে এর এগারো এই গোটা যে ভাগ তার এগারোর পাঁচ অংশকে রেড করা হয়েছে তাহলে বাকি থাকলো কতটা এগারোর ছয় অংশ এটা মাথায় বুঝ আই থিঙ্ক বুঝতে পারছো আমি একবার বলে দিই টোটাল পিলারের এক বাই তিন অংশ ব্ল্যাক করলাম তাহলে বাকি পড়ে থাকলো দুই বাই তিন অংশ এবার এই দুই বাই তিন অংশের মধ্যে থেকে আবার পাঁচ বাই এগারো অংশকে রেড কালার করলাম তাহলে এই দুই বাই তিন অংশের পাঁচ বাই এগারো অংশ রেড কালার করে দিলে বাকি পড়ে থাকলো কত ছয় বাই এগারো অংশ কত ছয় বাই এগারো অংশ এটাই আমার হো
that is 165 feet clear i think total length by height jai bolo se pillar e koto 165 feet okay next question question number 14 pineapple is o3 seven per piece pineapple or the other one rush on a rush at the ball chip with the piece of them sat back up for it the cost of watermelon at the tour much is pasta ka par piece should you pause and I can pasta got a and my one of my favorite aggy they are okay so pineapple is o3 seven per piece pineapple at the put the piece got a seven per piece and watermelon got a bunch of five per piece no problem ताले बोल चाहे एक जोन आठतीस्टा का दिए ये दुटो रख टाइप पेरी आइटम किन दो आठतीस्टा का दिए ताले पाइनापेल कतोगलो पावे क्लियर ताले यहाँ तक हमारे पॉसिबिलिटी केस बेर करते होते पारे जे ऐतोगलो किन लो ऐतोगलो किन लो ऐतोगलो किन लो इबे भी करते होते पारे शेटा हमारा कोर बोना हमारा एक जोरो करते पारे जे ताले दुटो पाइनापल के लिए तार कोतो दाम होलो सात तक जी दो पाइनापल के दाम ताले सात दुई चौदो आठ तीस तक चौदो माइनस कोल्ला आठ तीस तक चौदो कोतो होलो चौबीस चौबीस की की पांच दे भाग जाए जाए ना पांच दे भाग ना जाए ना मरी दशमी के आज में दशमी के तो निश्चय हमारे वाटर मिलन के शंखा दशमी सौतेरो डाका, सौतेरो के पास दे भाग जाए, जाए ना, कैंसिल आउट, नेक्स्ट असलाम हमारा चारे, जो चाट्टा पाइनापल किने चे, तो जासे आठ हस्ता का, चलो आठ तीरिस माइनस आठ हस, कतो असलो, दोस, दोस के पास दे भाग जाए, दो टो, तले इटा हमारे आंसर, ओके, होते पारे, इटा जे आंसर हो भी इटर माने ना होते शेखते तुमरा कितने पॉरेट्टो चेक करे अवश्य ही नहीं है दाखल होते पारे जेतु रखे तेरे सेटिस्पाई होचे तुम्हारे डाकी कोरे चुले ले ताना है पास्ता धोरे ना ये धोरी ची पास्ता पाइनेपल पास्ता ते पौइतीरिस्टा का पौइतीरिस्टा का पास्ता ते आठ तीस ते पौइतीरिस बाद दिले को तो बस � एक जन लोग ठीक कर लो जिसे तारा जोतो जो नाचे तो तो टाकाई खर्चा करवे तारा जोतो जो नाचे तो तो टाकाई ओके खर्चा करवे ताहले तारा खर्चा करे चे सात हजार पांच सौ नौ सौ तो टाका तल नंबर ऑफ परसेंट को तो मॉनेट एक में इधर ने क्वेश्चन जो कहनी था के जे जोतो आचे तो तो ही माने जब हम क्लाबे था के जब क्लाबे चादा तोला होचे जोतो जोन सौ दो सौ चे पोत्ते के तो तो ना अगर चादा दिलो ये धोने क्वेश्चन चे मॉनेट एक में इटा के सौ सौ वधे स्क्वायर रूट बेर करते होगे सेवेन फाइव सिक्स नाइन ए स्क्वायर रूट माने बोर्गो मूल बेर को ले जेटास में शेटा ये हमारे आंसर क्लियर ओके सो इबर आंसर की भावी चूज कर बे स्क्वायर रूट बेर को एक टक खूबी शॉर्टकट में से रचे आई थिंक तुमरा जानो अमीरा के ऑल्डबार डब्ल्यूसे चैनल से ये वीडियो रा दिए चिल्म जरा देखे जो कुछ आई थिंक तुमरा जानो अदर उबाई जो भी ना जानो कमेंट करे बोलते पारो अमी तारों पर एक टा वीडियो बना बो स्पीड मैथ सीरीज जब स्टार्ट करे � तीन आठ चौबीस तीन चार बारो तीन एक तीन आठ सौ एकचल्लिस गए थेमे गलम जो ना जी आठ सौ एकचल्लिस कत स्कोर है तेल झमेला आठचल्लिस एकचल्लिस हे उन्त्रिस स्कोयर ठीक है तेल एट स्कोयर रूट को जी करो कत आस पेयर पाच उन्त्रिस और तीन तरह एट स्कोयर रूट करी से दाड़े तीन इंटू उन्त्रिस एक पेयर नीते हैं स्कोयर रूटर क्षेत्र में तक हम कत सतााशी तमें आंसर हम सतााशी अदारवैज तुम्हारा चेक करते पर एखान अपशन से थ्रुते जेतु एटर स्क्वायर रूट बेर करते बोले चे ताले ऑप्शन प्लस स्क्वायर कोरी दी एरा क्या मुझे वीडियो दिए ची स्क्वायर कोरा ट्रिक्स ओके जो दियो शेखने लास्ट एक क्वेश्चन बोल चुला मैं पॉरेस्टर का करेक्ट कोरे देवो ओके सो तुम्हारे स्क्वायर कोरते बोले छोटे छोटे नंबर 83 देखो तीन एर स्क्वायर लाख स्क्वायर बेर करे ना तीरासी तीरासी गुण करे ना सात सात स्क्वायर करार फॉर्मूला जी ना हो जानो तीरासी तीरासी गुण करे ना सात सात तीरासी गुण करे ना देखो कौन टाइप मिल ची सेटा दिया हमारे आंसर ए दिवा में करते पारो आधार वाइस स्क्वायर रूट बेर कर शॉर्टकट ट्रिक्स आई पौरे तो हमारे दे दो जो दी तुमरा कमेंट करे जाना हो प्रोजेक्शन था के तो भाई सो देखने ची क्वेश्चन नंबर 16 द साम ऑफ 11 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स इस 252 अगर उटा कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स इस साम माने जोक फॉल 
তাহলে দেখে আমি ধরে নিচ্ছি যে লোয়েস্ট যেটা সেটা হচ্ছে আমার এক্স লোয়েস্টটাকে যদি আমি এক্স ধরি তাহলে তার পরেরটা কত হবে বলো দেখিনি এক্স প্লাস টু কারণ আমরা জানি অড নম্বরের সিরিজ হোক চাই ইভেন নম্বরের সিরিজ হোক সব সময় তাদের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে দুই করে অর্থাৎ প্রথমটার সাথে দুই যোগ করলে পরেরটা পাওয়া যায় তাহলে এটা এক্স বলে এটা এক্স প্লাস টু পরেরটা আমার এক্স প্লাস ফোর এইভাবে চলতে থাকবে এতগুলো টার্ম তোমরা লিখবো না কত দূর চলবে দেখো ইলেভেন কনসিকিউটিভ মানে এগারো নাম্বারটা অব্দি তাহলে দুই নাম্বারটার ক্ষেত্রে দুই তিন নাম্বারের ক্ষেত্রে চা দুই চার করে করতে করতে ইলেভেন নাম্বার পদ যেটা সেটা আমার কত হবে এক্স প্লাস টোয়েন্টি এটা তোমরা মিলে দেখতে পারো হাতে গলে নিতে পারো দুই চার ছয় আট দশ বারো চোদ্দো ষোলো আঠেরো কুড়ি করে ঠিক আছে কুইন টোয়েন্টি তার মানে আলটিমেটলি টোটাল সাম হয়ে গেল কত দেখো এইগুলো যদি যোগ করে দিই কয়টা এক্স পাবে টোটাল এগারোটা এক্স পাচ্ছ এগারোটা এক্স পাচ্ছ আর কি পাচ্ছ এরকম টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস ডট 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 করতে করতে কত টোয়েন্টি অবধি এই টোটালটা সাম বের করতে হবে হয় এটাকে মুখে মুখে যোগ করতে বসতে পারো আদারওয়াইজ ফর্মুলা ইউজ করতে পারো দুই কমন নিয়ে নাও তাহলে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ডট 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 করে আমি পেয়ে যাবো কত টেন এরকম পেয়ে গেলাম তাহলে এগারো এক্স প্লাস টু ইন্টু এটা কি এন সংখ্যক কনজিকিউটিভ নাম্বার্সের সমষ্টি ন্যাচারাল নাম্বার্সের সমষ্টি ফর্মুলা এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এন মানে কত এখানে দশ ইন্টু দশ প্লাস ওয়ান বাই টু এটাই ফর্মুলা আমাদের সো টু টু তো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে তাহলে এগারো এক্স প্লাস দশ আর একে এগারো এগারো দশে একশো দশ এটা হয়ে গেল আমাদের টোটাল সমষ্টি এবং এটাই আমাকে কত বলে দেওয়া আছে এটাই আমাকে বলে দেওয়া আছে দুশো তিপ্পান্ন তাহলে এখান থেকে দেখো যদি এগারো কমন নেওয়া যাবে এখান থেকে কমন নিয়ে ভাগ দিয়ে দিলে এক্স প্লাস দশ এগারো দশ একশো দশ হয় এগারো দিয়ে ভাগ দিলে এগারো দিয়ে বাইশ এগারো তিনে তেত্রিশ তাহলে এক্সের ভ্যালু এখান থেকে আমি পেয়ে যাবো কত তেরো এক্সের ভ্যালু পেয়ে গেলাম তেরো আর এক্সটাকে আমি প্রথম টার্ম ধরেছিলাম সব থেকে লোয়েস্ট সো আমি সেটা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম থার্টিন আই থিঙ্ক ক্লিয়ার হয়ে গেছে কীভাবে এটাকে তোমরা সলভ করবে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন ওকে এবং হ্যাঁ এই যে আমি করছি এটা একটা পিডিএফ কপি তোমরা অনেকে চাচ্ছিলে আমি প্রতিবার দিতে গিয়ে ভুলে যাই খালি বারবার করে সো এই যে সলিউশনগুলো যাতে তোমরা দেখার সময় শুধু দেখে যাও ভালো মতো করে জিনিসগুলোকে বুঝে যাও তারপরে যদি চাও যে না এটার একটা পিডিএফ কপি নিয়ে সেখান থেকে তোমরা তারপরে বসে বসে নোট ডাউন করবে তাহলে এটার একটা পিডিএফ কপি ওকে এই টোটাল সলিউশন নিয়ে এরকম যেরকম সলিউশন এখানে আমি দিচ্ছি এই সেম টু সেম এই সলিউশন নিয়ে আমি এরকমভাবেই লেখা থাকবে ঠিক আছে কোনো ডিটেল সলিউশন থাকবে না এখানে তোমাদেরকে নিজেদেরকে তোলে নিতে হবে সো এই সলিউশনটারই একটা পুরোপুরি এই যে পাওয়ার পয়েন্টের যেটা আমি প্রেজেন্টেশন করছি এই প্রেজেন্টেশনটারই একটা পিডিএফ কপি তোমাদেরকে আমি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেই লিঙ্কের থেকে তোমরা সেটাকে ইজিলি ডাউনলোড করে নিতে পারবে ওকে সো লিঙ্কটা আমি সেখানে শেয়ার করে দেবো সো যাতে তোমাদের সুবিধা হয় তোমরা অনেকে চাচ্ছিলে সো নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন যে ফাইন দা ডিফারেন্স বিটুইন গ্রেটেস্ট অ্যান্ড লোয়েস্ট অ্যামং দিস এই যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে এর মধ্যে যেটা গ্রেটেস্ট নাম্বার এবং যেটা সব থেকে বড় আর সব থেকে ছোট তাদের ডিফারেন্স বের করতে হবে তাহলে আমাদের সবার প্রথমে চেক করতে হবে কে বড় আর কে ছোট প্রথমটা ওয়ান বাই ফোর পরেরটা ওয়ান বাই থ্রি তারপরে টু বাই ফাইভ তারপরেটা থ্রি বাই সেভেন গ্রেটেস্ট লোয়েস্ট চেক করার অনেক মেথড আছে স্মার্ট মেথড আছে সেগুলো নাম্বার সিস্টেমে গিয়ে আমরা শিখবো আপাতত এই কোয়েশ্চেনটাকে ডিল করার মেথড দেখে নিই যেহেতু খুব বড় ভ্যালু নেই ইজিলি হয়ে যাবে সো একে চার দিয়ে ভাগ দিলে আমরা ইজিলি পেয়ে যাবো জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তিন দিয়ে যদি ভাগ দাও তার জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি আরও চলবে বাট দুই ঘর অব্দি নিলে আমার হয়ে যাচ্ছে কাজ থ্রি থ্রি হলো পাঁচ দিয়ে যখন ভাগ দিবে জিরো পয়েন্ট ফোর পাঁচ চারে কুড়ি দ্যাট ইস ফোর জিরো সাত দিয়ে তিরিশকে যদি ভাগ দাও সাত চারে আঠা সাত থাকলো দুই কুড়ি হলো সাত দু না চোদ্দো তাহলে এইরকম দাঁড়ালো তাহলে সব থেকে ছোট কোনটা সব থেকে ছোট এটা এবং সব থেকে বড় এটা তার মানে সব থেকে ছোট এটা সব থেকে বড় এটা এদের দুজনে ডিফারেন্স অর্থাৎ ডিফারেন্স মানে বড়টার থেকে ছোটটাকে বিয়োগ করতে হবে সো দ্যাট ইজ সাত চারে কত হলো আঠাশ সাত চারে আঠাশ চার তিনে বারো চার সাথে আঠাশ মাইনাস সাত দ্যাট ইজ ফাইভ বাই টোয়েন্টি এইট ফাইভ বাই টোয়েন্টি এইট তো দিস ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার এইভাবে করে তোমরা ইজিলি এটাকে করতে পারবে এগুলোর অন্যান্য আরও রকম অ্যাপ্রোচ আছে চেক করা সেগুলো আমরা পরে শিখবো নাম্বার সিস্টেমে কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটিন এ সিস্টেন ইজ ফিল বাই এ পাইপ ইন টু আওয়ার্স একটা সিস্টেন যেটা একটা পাইপ দিয়ে ফিল করে দেওয়া যায় টু আওয়ারে এবং এমটি বাই অ্যানাদার পাইপ এবং অ্যানাদার একটা পাইপ আছে যেটা এটাকে ফিল এটাকে এমটি করে দেয় তিন ঘন্টায় তো সাপোজ প্রথম পাইপটাকে আমি যদি এ বলি সেটা টোটাল ট্যাঙ্কটাকে ফিল করে দুই ঘন্টায়
তারপরে এ বন্ধ করে বি যে পাইপটা আছে খুলে দিলাম অর্থাৎ জল এবার খালি হচ্ছে আবার এক ঘন্টা খালি করার পরে আবার একে দিলাম এইভাবে যদি চলতে থাকে কতক্ষণে এটা পুরোপুরি ফিল হবে তাহলে দেখো এ এক ঘন্টায় ফিল করে তিন ইউনিট আর বি এক ঘন্টায় খালি করে দুই ইউনিট তাহলে এ প্লাস বি প্রথম আচ্ছা প্রথমে আমরা অল্টারনেটিভলি যেহেতু বলেছে তাহলে প্রথমে একে চালাবো এক ঘন্টার জন্য একে এক ঘন্টার জন্য চালাবো এ এক ঘন্টায় কি করবে তিন ইউনিট ফিল করে দেবে তিন ইউনিট ফিল করবে ক্লিয়ার তারপরে বি আসলো বি কে আবার এক ঘন্টা চালালাম বি কি করলো দুই ইউনিট খালি করে দিল দুই ইউনিট খালি করলো তাহলে আলটিমেটলি এই যে দুই ঘন্টা এটা কত ঘন্টা সময় দুই ঘন্টা সময় আলটিমেটলি দুই ঘন্টায় কি হলো ফিল হলো না খালি হলো অবভিয়াসলি ফিল হলো এ তিন ইউনিট জল ভরছিল বি দুই ইউনিট খালি করে দিয়েছে তাহলে আলটিমেটলি এক ইউনিট জল সেই সিস্টেমের মধ্যে থাকলো ক্লিয়ার তার মানে এই এক ইউনিট জল ভরতে এ প্লাস বি এর মিলিত হবে সময় লাগলো দুই ঘন্টা তাহলে এরকম করে হিসাব করো কয় ইউনিট ফিল করতে হবে টোটাল আমাদের কত ইউনিট আছে ক্যাপাসিটি কত ছয় ইউনিট তাহলে ছয় ইউনিট ফিল করতে কত কত সময় লাগবে দুই ঘন্টা গুণ করে দিতে হবে বারো আওয়ার আই থিঙ্ক বুঝতে পেরেছো এটা এই ধরনের কোয়েশ্চেনকে কিন্তু এইভাবে সলভ করতে হয় যেখানে ফিল করা এবং খালি করার ব্যাপার থাকে এগুলো আমি টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কে যে আমি সিরিজ দিয়েছি সেখানে কিন্তু কভার অলরেডি করা আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটিন অ্যান আইটেম ইজ সোল্ড অ্যাট এ লস অফ নাইনটিন পার্সেন্ট একটা আইটেম আছে এটাকে নাইনটিন পার্সেন্ট অথবা উনিশ পার্সেন্ট লসে সেল করা হয়েছে ওকে তাহলে নাইনটিন পার্সেন্ট মানে আমরা কত জানি উনিশ বাই একশো তাহলে আমি যদি বলি যে জিনিসটার কস্ট প্রাইস ছিল একশো টাকা একশো টাকাই ধরে নিলাম ওকে ইউনিট দিয়ে বলছি না একশো টাকাই ধরে নিলাম যে কস্ট প্রাইস হচ্ছে একশো টাকা তাহলে সেটা সেলিং প্রাইস কত হবে দেখো লসে বিক্রি করা হয়েছে লস বিক্রি করলে কি একশো মাইনাস উনিশ যেহেতু উপরে গিয়ে লস কস্ট প্রাইসের থেকে লসটা বাদ তাহলে একাশি টাকায় যদি একশো টাকায় কিনে থাকে তাহলে একাশি টাকায় সেল করেছে এবার বললো যে যদি একশো বাষট্টি টাকা সেল করতাম তাহলে আমার সতেরো পার্সেন্ট প্রফিট থাকতো তাহলে কস্ট প্রাইস তো চেঞ্জ হচ্ছে না কস্ট প্রাইস একশোই আছে কিন্তু এবার সেলিং প্রাইসটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু প্রফিট সতেরো পার্সেন্ট তাহলে সতেরো পার্সেন্ট প্রফিট মানে কি সতেরো পার্সেন্ট মানে আমরা জানি কি সতেরো বাই একশো তার মানে কস্ট প্রাইস যদি একশো হয় তাহলে প্রফিট সতেরো তার মানে আলটিমেটলি সেলিং কত হয়ে যাবে সেলিং প্রাইস হয়ে যাবে একশো সতেরো টাকা আগে ছিল একাশি টা একাশি এখন হচ্ছে একশো সতেরো এই ডিফারেন্সটাই আমাকে কত বলা আছে এই ডিফারেন্সটা আমাকে বলা আছে একশো বাষট্টি তাহলে এই ডিফারেন্স মানে কত এক সতেরোর থেকে একশো সতেরো থেকে একাশি বাদ দিই তাহলে একের পরে ছয় আটের পরে তিন থার্টি সিক্স তাহলে থার্টি সিক্স ইউনিটই আমাকে আমার হয়ে যাচ্ছে একশো বাষট্টি টাকা ক্লিয়ার একশো বাষট্টি টাকা তাহলে আমাকে কী চেয়েছিল কস্ট প্রাইস কস্ট প্রাইস তো আমি একশো ধরেছি তাহলে একশো এমপ্লাইস কত করবে একশো বাষট্টি ইন্টু একশো ডিভাইডেড বাই থার্টি সিক্স কাটাকাটি করে দিই চার দিয়ে নয় দিয়ে যদি কাটি ওকে দুই দিয়ে কাটলাম দুই আঠের হতে ছত্রিশ দুই দিয়ে দিয়ে দুই আটের ষোলো দুই একাশি নয় দু নয় আঠেরো নয় নয় একাশি আর দুই দিয়ে কাটলে পঞ্চাশ তো পঞ্চাশ নয়ে পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ সাড়ে চারশো তো সাড়ে চারশো টাকা পেয়ে গেলাম আমরা কস্ট প্রাইস আই থিঙ্ক ক্লিয়ার হয়ে গেছে কীভাবে এটাই বলবে সো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থার্টি পার্সেন্ট অফ দ্য মেম্বার্স অফ এ ক্লাব নো ইংলিশ কোনো একটা ক্লাব আছে যার থার্টি পার্সেন্ট মেম্বার্সরা ইংলিশ বলতে জানে কত পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড ফর্টি পার্সেন্ট নো হিন্দি হিন্দি বলতে জানে কত পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট এবং টেন পার্সেন্ট বোথ বোথ এরা দুটো হিন্দিও বলতে পারে ইংলিশও বলতে পারে কত পার্সেন্ট বলছে সেটা টেন পার্সেন্ট তাহলে আমাদের বলেছে যে হিন্দিও বলতে পারে না আর আমাদের কী বলে ফর্টি এইট মেম্বার্স যারা হচ্ছে হিন্দিও বলতে পারে না ইংলিশও বলতে পারে না এটা আমাদের বলে দেওয়া আছে তাহলে বলছে টোটাল নাম্বার অফ ক্লাবে মেম্বার কত ইংলিশ বলতে পারে থার্টি পার্সেন্ট টোটাল মেম্বার্সের হিন্দি বলতে পারে ফর্টি পার্সেন্ট দুটো ল্যাঙ্গুয়েজই বলতে পারে টেন পার্সেন্ট এবং আটচল্লিশ জন এরকম আছে যারা কোনোটাই বলতে পারে না তাহলে টোটাল মেম্বার কত তাহলে এখানে লক্ষ্য করো ইংলিশ বলতে পারে তিরিশ আর এটা বলতে পারে চল্লিশ তো এই দুটোকে যদি আমি অ্যাড করে দিই তাহলে টোটাল কত হচ্ছে আমার সত্তর পার্সেন্ট কত সত্তর পার্সেন্ট ক্লিয়ার তাহলে এই সত্তর পার্সেন্টের মধ্যে এরকমও কিছু পার্সেন্ট আছে দেখো ইংলিশের বলতে পারে থার্টি পার্সেন্ট তার মানে এই নয় যে এর মধ্যে হিন্দি বলা কেউ নাই সিমিলারলি হিন্দি বলতে পারে চল্লিশ পার্সেন্ট তার মানে এর মনে এই নয় যে এর মধ্যে হিন্দি ইংলিশ বলা কেউ নেই আছে দুটোর মধ্যে কমনও কিছু আছে সেই কমনটা কত কমনটা টেন পার্সেন্ট সেই কমনটাকে আমি মাইনাস করে দিতে পারি এখান থেকে যদি কমনটাকে মাইনাস করে দিই সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে সিক্সটি পার্সেন্ট জন কি আইদার হিন্দি
दैट इज फर्टी पार्सेंट तेल फर्टी पार्सेंट एरक लोक आज क्लाबे मेम्बर आज जरा नाइदार हिंदी नर इंगलिस को मैं नाइदार हिंदी नर इंगलिस को बोलते पर सेटाई हाँ बोले आज कत तो फर्टी एट जन तेल चल्लिस पार्सेंट जी फर्टी एट है क्लाब टोटाल मेम्बर मैं हंड्रेड पार्सेंट कत फर्टी एट डिवाइडेड बै फर्टी इंटू हंड्रेड सो दैट इज जिरो जिरो कैंसल आउट चार दिए काटले बारो बारो दशे एकश कूड़ी तो टोटाल मेम्बार्स कत क्लाब कूड़ी जन आई थिंक क्लियर हो गए इटे वेन डायग्राम दिए जाए तब ए मेथड बस भलो लागे वेन डायग्राम थे तो हमें यहाँ दिए सल्व करी तो तुम्हारे जो वेन डायग्राम भलो लागे से तुम्हारा करते पर कोश्चन नम्बर टोयेंटी वन बोलिए वन रोप वज मेजार्ड दैट इट वज़ टू हंड्रेड मीटार्स लंग मैं एक दड़ के मापा गल मेपे देखा हलो जी ना दड़ीटा हे दुशो मीटार लंग सपोज एक दड़ी आ ये दड़ीटा के टोटाल मापा हलो मेपे देखा गलो ना दड़ीटा हे कत मीटार लंग टू हंड्रेड मीटार्स लंग मापलम कि दिए मापलम मीटार जो रोप थे मीटार स्केल थे ना रोप थे ना इधर का मिस्त्री का बड़ो टेने बेरोले बेरो जाए मीटार मापार जो ठीक है सो मीटार स्केल दिए मीटार रोप दिए ए से ये मीटार रोप का कत मीटारे थे बोल तो हंड्रेड मीटार ठीक है हंड्रेड मीटार जे मापार जो स्केल रोप जी बोलो मीटार फिता जेटा के बी से फिता थे कत हंड्रेड मीटारे ओके सो हंड्रेड मीटार एक फिता दिए रोपटा के मापल मेपे बल कि कत हाँ यहाँ हे दोशो मीटार बाट पर खेल कर देखा गल हंड्रेड मीटारे जो रोप मैं फिता छो ये आल्टिमेट आसले कि ये बी इट वज़ फाउंड दैट द मीटार रोप वज मेजर थ्री मीटार्स मोर ये आसले एक सौ मीटार छो ना सैड दिए खोए टोए ग खोए गए कमे गेस क्योंकि तो हमारे एक सौ मीटार ही धरे नहीं मैं तीन सेंटीमिटार हमें एक क्षेत्र में क्योंकि बेसि मैं कि मोर धरे ना सरि मैं एकश मीटार ना धरे वोटा कि एक सौ मीटार और तीन सेंटीमिटार धरे फेलाई भूल कर क्लियर भलोकर पड़े ना जाट लैटर इट वज़ फाउंड दैट वन मीटार रोप दैट द मीटार रोप वज मेजर थ्री सेंटीमिटार मोर दैन द एक्चुअल मीटार मैंने आसले जा तरह त्रिस सेंटीमिटार माप बेसि नहीं ठीक है तमें जो बल एकश मीटार तेल आसल एकश मीटार बी नहीं कत बी एकश मीटार थे तीन सेंटीमिटार कम ये हिसाब कर हिसाब कराते ही दुशो दाड़ी से तेल आल्टिमेटली जो एक्चुअल मीटार रोप पेतम तेल बाढ़ क्लियर और एकटू बाढ़ कारण देखो बोझार चेषा करो ये एकश मीटारे हमारे स्केल छो ये हमें मापल मेपे बल हाँ चलो एकश मीटार दड़ीटा और मापल बल हाँ और एकश मीटार दुशो मीटार क्यों एट आल्टिमेटलि क्यों एट है ना एर मध्य जो मापट नहीं मध्य तीन सेंटीमिटारे गंडगोल आए तो आल्टिमेटली बेसि है कत छ तीन और तीन दोबार जीतु मापा हो मैं एकश मीटारे हमारे फीते दिए आल्टिमेटली सिक्स सेंटीमिटार तेल दुशो मीटार और सिक्स सेंटीमिटार है एक्चुअल जो है लेंथ अब द रोप मैं दड़ीटार रोप दड़ीटार लेंथ क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर टोयेंटी टू कि देव आज है वन बै थ्री जो आई थिंक तो ये देखते पाच जो देखते ना पाओ हमें बार तुम्हारे लिखे नहीं ओके ये फ्रैक्शनगुल्क के पावर पॉइंट लेखा एक चपे बेपार हो जाए ये लेखा जाए ना भगनांशे अथवा गेले हमारे ठीक जाना नहीं सो हमें ये त्रीनशट नहीं नहीं सो हमें से नोट डाउन कर दैट इज देखो देखे एक ही रकम लगे बाट डिफारेंस आज है कि एखे बैकेट है दोटोते आज एखे बैकेट है दोटोते आज अर्थात बदमास जो रुल से बदमास रोल खेला से रुल दिए सीम्प्लीफाई करते हैं नो प्रब्लेम जी बैकेटर क्या आगे है तपर भाग तपर गुण एंड जोग एंड वियोग क्या है सो एटे वन ब्री वन ब्री थो वन बेवन थो भाग आप भाग रखल ये एल सी एम कर देव एल सी एम कर ले कत नये सत्य तेष्टी ऊपर हमार कत आस नाइन माइनस सेभेन और नीचे तई करब ये लसागु करब सात तीन एकुश ऊपर आसार सेभेन प्लस थ्री भागटा के गुण कर दीते कर ले शुद्ध पाल्टी खा सेभेन बन एट वन माइनस वन बन एज इट इज थे तालोले एपरे थकल हमार वन ब्री एबारे वन बेवेन थकल एबार देखो ये भागटा के डायरेक्टलि एखे गुण कर देव तेल यहाँ पाल्टी खे जाए तेष्टिट उपरे जाए नीचे नये सत बद गए नीचे आसने हो गल कत दस बुश इंटू सत बनस वन बन ऊपर हमार कत हल वन ब्री देखो सत दिए काटले सत नय तेष्टि दैट इज प्लस नाइन बु और नीचे सत दिए ये जी काटा जाए सत तीन एकुश तर नीचे थकल दस बीन माइनस वन बन सो एट बेसिकाली एट इज उकाल टू हमें जो आर एल सी एम करी तेल तुम्हारा कर देखो एखे छय और ऊपरे आसबे ऊन त्रिस ठीक है तुम्हारा कर देखते पर ओके 
सात उन्त्रिस आसने जो करी तेल नयो हमारे उन्त्रिस ये तुम्हारा सीम्प्लीफाई कर नहीं हमें जगह शर्टर जो एक करा कर चले आस सीम्प्लीफाई कर सो उन्त्रिस उन्त्रिस कैंसल आउट और एट पाल्टी खे जा पुरोपुर नाइन बै छय हो जाए काटाटी जी जाए तीन तीन नय तीन दिन छः सो ये अन्सार हमें पे गलम थ्री बै टू सो सीम्प्लीफाइड भैल्यू हो कत थ्री बै टू क्वेश्चन नम्बर टोटी थ्री एट लास्ट क्वेश्चन कारण दो क्वेश्चन छोड़ो जर मध्य एक एरार देखिल वेबसाइट के कपि करते देखिल क्वेश्चन एर आज है ठीक बुझे पाला ना क्वेश्चन के तई से हमें एक्सप्लेंड कर दिए जाते तुम्हारे भूल अन्सार ना दी भूल कोश्चन ना दे जाए से हमें से बद देवाटा के भलो मन करी तुम्हारे जो से ही एक्जैक्ट कोश्चन जो थे तेल अवश्य तुम्हारा फेसबुक पेज लाइक कर फटो तुले एक पोस्ट कर दिव्य हमें नेक्स्ट को भिडियो से इनक्लूड हमें अवश्य कर सो कोश्चन नम्बर टोटी थ्री की बला आज है कैलेंडारे कोश्चन इट वज़ सैटारडे On 1st January 2000, तो दो हज़ार साल प्रथम जानुरि बला आज है सैटारडे तेल बोल द फार्स्ट डे अफ मार्च अफ दो हज़ार तेल दो हज़ार साल मार्च मासर प्रथम दिन कत तारीख है कैलेंडारे कोश्चन ये खूब इजी वे तो देखो एक जानुरि मास कत दिन एक तारीख थे जेहतु बोले फार्स जानुरि थे तेल जानुरि मास कत दिन एक त्रिस दिन फेब्रुआर मास कत दिन आठाश दिन क्यों एक क्षेत्र में कि उन्त्रिस क्या उन्त्रिस दिस इज डिविजिबल बै कत चार तई तो चार दिए क्यों चार दिए शुद्ध डिविजिबल देखने शतब्दी जगह थे एक हज़ार दो हज़ार ठीक है ये जीगल जगह थके दो हज़ार विंश शतब्दी ओके जैक तो दो हज़ार चार हज़ार यहीधरणगुलो के शुद्म तो चार दिए भाग हम रिपेयर ना यो के चारशो दिए भाग जो है ये माथाय रखे चारशो दिए जी भाग जा देखते हैं सो जी चारशो दिए भाग जावश ये चारशो दिए डिविजिबल पाचे जी भाग जाए तेल क्योंकि से रिपेयर एट चेक करते हैं तो जैक ये लिपियार मध्य कथा सो लिपियार जेहतु तेरे फेब्रुआर मास टोटी नाइन दिन तरह मार्च से कैलकुलेट करब ना आईदार तुम्हारा एखान के फार्ष्ट जानुरि के बाद देवे और जे डेट अब दि बोले से ही डेटा के क्योंकुलेट कर और आईदार जखान के बोले से ने लास्ट डेटा के बद दिए देवे जो एक के दोटो के नवा जाए ना सर टोटाल डेज कत दिन हलो त्रिस दुई पंचाश और यदि हलो सिक्सटी डेज टोटाल साइड दिन साइट के डिविजिबल करब सत दिए कारण एक सप्ताह सात दिन सात दिए जी डिविजिबल करी सत आठटे कत हल छाप्पन्न तेल रिमाइंडार रिमाइंडार कथा हो चार अर्थात ये मार्च मास तारीख है से चार दिन एगिए जाए यह जानुरि मासर फार्स तारीख थे तेल ये कत सैटारडे तो सैटारडे थे चार दिन एगिए जाए सैटारडे पर आसल सानडे सैटारडे सानडे मनडे टीजडे एंड वेडनेसडे तो चार नम्बर दिन एगे गलो अन्सार हमें पे गलम वेडनेसडे क्लियर जी को डाउट थे जो मना है जो तुम्हारे एखे को मिसटेक आए तो तुम से तुम्हारा अवश्य जाते पर अलवेज वेलकाम करी क्यों जो मिसटेको धरे दीते अलवेज वेलकाम करी कारण ताते आखिर हेल्प है हमें निजेक इम्प्रूव करते निजे भूल जगह जगह ठीक कर मानुष मात्र भूल है क्योंकि से भूल्ट तुले धरने को समस्या नहीं निजे ठीक कराते इम्प्रुभमेंट है तुम्हारे जाते परवर्तकाले ठीक जिसटे दीते सो एक कटा कोश्चन तुम्हारे जो नहीं दो कोश्चन ना हो तुम्हारे थकले से तुम्हारा अवश्य जो नेक्स्ट भिडियो इनक्लूड करो और भिडियो जो भारत लगे तेल क्यों कर भिडियो के लाइक अवश्य कर नीचे देखो लाइक बटन आज है इमिडिएट से ही लाइक बटने प्रेस प्रेस करो और जरा भिडियो प्रथम थे एंड अब दि देखो एखो अब दि देखो तक के असंख्य असंख्य धन्यवाद जरा माजपथे झेड़े जाओ नहीं सबसक्राइब जो ना कर सबसक्राइब कर नहीं सबसक्राइब कर बेल आइकन के प्रेस करो और जरा नतून सबसक्राइब कर ता बेल आइकन प्रेस कर अल नोटिफिकेशन से क्लिक कर फेसबुक पेज के जी एक्ट लाइक ना करते डेस्क्रिपने लिंक देव आज है से क्योंकि फेसबुक पेज के लाइक कर नाओ भिडियो के जो तो पारो शेयर करो जाते प्रचुर प्रचुर एक्सपिरियंस का पोछते परे विशेष कर वेस्ट बेंगले पश्चिम बंगे जो एक्सपिरियंस आए जरा हम गवर्नमेंट जब प्रिपारेशन कथा जो भावना चिंता कर कारण तुम्हारा सकाल ही जो एम चाकर बजार कीरकम प्रिपारेशन जो स्टार्ट करा जाए तत ही भलो कारण कम्पिटन दिन बार दिन ग्रो कर ठीक है तो से क्षेत्र में तरह जान एक हेल्प है हेल्प हमारे हमारे भारत लगे शुद्ध प्रचेषा जी कारो एक हेल्प है हमारे आई उल फिल सैटिसफैक्शन मैं सैटिसफैक्शन लेवल खूब बेड़े जाए मोटीशन पा और तुम्हारे जो और भलो भिडियो बनाते पर पीडिएफर लिंक नीचे डेस्क्रिपने दिए दीची से क्या डाउनलोड कर नाओ सो नेक्स्ट भिडियो खूब शीघ्र ही पा तिल दिन गुड बै टेक कैन एंड अलवेज कीप प्रैक्टिसिंग